Hallo liebe Rasenfreaks. Ha, der Rasenfreak meldet sich nochmal. Ist ja unfassbar. Ihn gibt es noch. Natürlich gibt es uns noch. Aber wir haben ein bisschen zurückgesteckt. Aber heute gerade mal richtig schön. Ein bisschen Sonne lässt sich schon wieder weg. <lacht> Schneller als man denkt. Ja, wir hoffen, das sind jetzt die letzten. Die letzten Blätter von der Eiche. Ein ganz paar wenige sind noch drauf. Wir haben noch ein paar riesige Haufen hier zusammen geharrt. Und dann war es das hoffentlich endlich. Wir haben ja vor einigen Wochen jetzt den organischen Dünner gestreut. Und, und, und ich muss sagen, der Rasen sieht schon wieder richtig grün aus. Er hat ein paar braune Stellen. Ich will nicht beschönigen. Er hat ein paar braune Stellen. Er hat auch viele, viele Wurmhaufen. Die Wurmhaufen sind richtig, richtig massiv. Aber trotzdem, die Farbe gefällt mir gut. Er wächst natürlich jetzt auch im Winter, wenn es nicht ganz so kalt ist. Gerade hier hinten auf der Ostseite, da habe ich doch viele, viele braune Stellen. Hier sieht man gleich schon, da. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker Schneeschimmel. Ne, dieses, dieses weißliche Myzel oder Myzel, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Ne, und hier so ein schöner Fleck. Gras wird braun. Hier auch massive braune Stellen. Das ist richtig übel. Das ist schon übel, wie der Rasen hier doch kaputt geht. Auch relativ großflächig. Und da darf man natürlich möglichst nicht mehr rüberlaufen, weil dann verteilt man den Pilz immer weiter. Es ist ein Pilz und man verbreitet den Pilz natürlich auf der ganzen Rasenfläche. Also möglichst das Gras, wenn man viele Schneeschimmel im Nester hat, nicht mehr betreten. Ja, das ist, ist so, das ist halt diese leider nicht ganz kalte, nicht ganz warme Witterung. So bei 3 Grad, bei 3 Grad wächst der Schneeschimmel ganz besonders gut. Und äh, das macht nichts. Die Gräser werden oberflächlich braun, gehen kaputt. Aber die Wurzel, die Grasnarbe bleibt heil. Und im nächsten Frühjahr kommt das alles wieder raus. Alles nicht so schlimm. Mähen im Winter wird zum Trend. Der Rasen fliegt über den Rasen rennt. Die kleine Kuh ist auch dabei. Ich mähe jetzt, ich bin so frei. <lacht> ja, das geht nicht. Ich will jetzt mal meinen Sportman nehmen. Und mal ein bisschen die Spitzen kürzen. Er hat teilweise schon so viel Graslänge, dass wir einfach noch mal mähen. Das Wetter ist herrlich heute. Schön trocken. Die letzten zwei Tage. Da ziehen wir mal rüber. Yeah! Yeah! Zack. Nein, in die gute Stube. <lacht> Hol den Swordman raus. Hol den Swordman raus. Das Gute ist, ich kann ihn schnell jetzt hochstellen. Ich will nicht ganz, nicht ganz so tief nähen. Ich glaube, ich gehe auf 18. <lacht> 18. <lacht> ne, 18 ist ja schon fast. Ja doch. Da kam noch mal ein kleiner. Ein kleiner kam noch. Zack. Mähen im Winter. Ja, nicht ganz so schnell den Schok raus. Thank you. 
Das hätte ich ja noch nicht gedacht, dass das Gras so rausgewachsen ist. Ich habe es ja noch nicht gemessen, aber boah ey, 18 mm und so ein Rasenschnitt. Wir haben heute den 18. Dezember. 18 mm am 18. Dezember 2020, nicht 18. <lacht> und da. Acht. Zack. <lacht> Das ist doch gut. Gut, Freaks. Ja, wieder mal Dezember Cut. Dezember Cut habe ich schon mal gemacht. Aber das war mal damals mit dem Edco. Das war es der Sportman. Hm. Ah. <lacht>